안녕하세요 엠하이브 크리스피입니다 지난 시간에 앞으로 강의에서 사용할 하드웨어 구성품들에 대해서 소개를 좀 해드렸었는데 그때는 알리익스프레스에서 구매하시면 됩니다 라고만 말씀드렸었는데 정확한 링크를 좀 정리를 해놨습니다 그래서 제 네이버 카페에 자작드론 강좌의 첫 번째 글 드론 구성품 목록 및 구매처 링크를 들어오시면 우선 이 글들 한 번씩 좀 읽어보시고요 첨부 파일이 있는데 저장하시고 실행을 하시면 각각 부품들의 구매처 링크를 정리를 해놨으니까 클릭하면 바로 또 링크가 열려요 알리익스프레스고 이게 제가 강의에서 앞으로 사용할 그 정확한 부품들이고 가급적이면 여기 나와 있는 부품들을 쓰시길 추천드립니다 만약에 뭐 ESC나 이런 조종기, 수신기, GPS 이런 게 바뀌면 제가 앞으로 강의에서 사용할 이 소스 코드가 동작하지 않을 수가 있어요 그래서 가급적이면 이거랑 같은 거를 사용하시길 추천드리고 네, 이번 시간에는 앞으로 개발할 때쓸 프로그램인 ST32 Cube ID 요거죠 요거 요거를 설치를 할 거고요 그리고 강의 순서에 대해서도 설명한 시간을 갖도록 하겠습니다 먼저 Cube ID를 다운받을 건데 제가 예전에 STM32F4 따라하기 강좌할 때는 이 True Studio랑 Cube MX 두개 프로그램을 따로 사용을 했었는데 최근에 ST에서 이두 개의 프로그램을 합쳐서 Cube ID라는 이름으로 새롭게 출시했습니다 그래서 이 Cube ID 하나만 설치하시면 이두 가지 기능을 다쓸수 있는 거죠 True Studio는 소스 코드 작성하고 빌드하고 다운로드하고 하는 그런 컴파일러라고 보시면 되고 CubeMX는 칩 내부의 페리페럴들을 초기화하고 할때 초기화하는 소스 코드를 자동으로 생성해주는 프로그램이라고 생각하시면 됩니다 제 STM32F4 따라하기 강좌를 보신 분들은 다 아시는 내용이죠 그래서 이번 자작 드론 개발하기 강좌에서는 CubeID를 이용해서 펌웨어 개발할 거고요 참고로 CubeID가 지금 버전 1.0이 새로 막 나왔는데 요거는 CubeMX의 버전 5의 UI를 채택하고 있습니다 제 예전 강좌에서는 CubeMX 버전 4를 썼었는데 이거를 쓰시면 CubeMX 버전 5의 UI라서 UI가 좀 달라요 근데 뭐 크게 다른 건 아니라서 천천히 따라 하시면 될 거고 근데 만약에 이 CubeID를 사용하지 않고 IAR이나 KAL 같은 서드 파티의 컴파일러를 사용하실 거면 이 CubeID를 설치하지 마시고요 CubeMX를 설치하시는 게 어, 좋을 거예요 아, 이걸 쓰셔야 될 겁니다 왜냐면 이 CubeID에 있는 CubeMX에 어, 그걸 이용해서 초기화 코드를 생성하고 프로젝트를 익스포트 하면은 True Studio용 프로젝트로만 아마 익스포트가 될 거예요 그래서 IAR이나 KAL용 프로젝트를 익스포트 할 수가 없을 겁니다 요거를 이용하면 그래서 그런 분들은 CubeMX를 다운로드 받으셔서 하시면 네, IAR이나 KAL용 프로젝트로도 익스포트 하실 수 있을 거니까 그렇게 하시면 되고요 그리고 하드웨어 레벨 라이브러리는 할 드라이버랑 LL 드라이버를 같이 사용할 예정입니다 예전 강좌에서는 할 드라이버를 썼었는데 ST에서 요즘엔 할 드라이버랑 LL 드라이버를 같이 제공해 주는 것 같고요 둘다 하드웨어 레벨의 라이브러리고요 예전에는 할이랑 스탠다드 페리페럴 라이브러리 이렇게 두 가지를 지원을 했었는데 그 스탠다드 페리페럴이 더 이상 지원되진 않고 LL 드라이버가 지원이 되는데 라이브러리 내부 구조를 좀 보니까 LL 드라이버랑 스탠다드 페리페럴이랑 좀 유사한 방식인 것 같습니다 아직 저도 사용해 보진 않았고 이번 강좌에서 처음 사용해 보는데 저도 저는 이제 사실 할보다 스탠다드 페리페럴이 좀더 익숙했었는데 스탠다드 페리페럴이 지원되지 않고 LL 드라이버가 지원되는데 그게 스탠다드 페리페럴이랑 좀 유사한 방식이어서 아마 이번 강좌에서는 좀 LL 드라이버를 많이 사용하지 않을까 싶습니다 자 그러면 이제 설치를 하도록 하겠습니다 웹 브라우저를 하나 여시고요. 음, 주소창에 www.est.com 치고 들어가시면 음, 첫 번째 페이지에 어, 이렇게 바로 나올 거예요. 이게 바로 안 뜨는 분들은 검색창에 큐브 아이디를 검색해서 들어오시면 찾을 수 있는데 자, 이걸 눌러서 들어가시면 큐브 네, 아이디에 대한 설명이 좀 나오고요. 이 그림은 아까 제그 PPT 자료에 첨부했던 그 
참고 자료죠. 뭐 설명 읽어보실 분들 읽어보시고 밑으로 좀 내리시면 Get Software 항목에 이제 다운로드 받을 수 있게 돼 있는데 저는 윈도우를 쓰기 때문에 요걸 다운로드 받을 거고요. 뭐 다른 OS를 쓰신 분들은 해당하는 OS에 맞는 버전을 다운로드 받으면 될 겁니다. 자, Get Software에서 다운 받으시면 Accept하고 자 이런 화면이 또뜰 텐데 회원 가입을 해시, 해 두신 분들은 로그인을 하시면 되고 회원 가입 안 하신 분들은 이 내용들을 쓰시고요. 이 메일 주소를 입력을 하시면 그 메일 주소로 인증 메일이 하나 날라갈 텐데 거기에 있는 URL, 링크를 타고 들어오셔야지 다운로드 받으실 수 있을 겁니다. 저는 미리 다운로드 받아놨으니까 받은 걸로 설명을 드리도록 하겠습니다. 자, 다운받으면 이 압축 파일이 하나 있을 거고요. 압축을 해제하시면 이렇게 설치 파일이 또 하나 있죠. 실행을 하시고요. 넥스트 누르시고 어, 설치할 경로를 설정하는 건데 가급적이면 한글이 없는 경로로 설치해 주세요. 저는 이 기본 경로 그대로 설치하겠습니다. 그리고 그 다음에 이제 이 선택하는 게몇개 있는데 stlink 드라이버랑 jlink 드라이버를 설치하는 게 있고 또 stlink 서버 설치하는 게 있는데 이 서버는 저도 정확히 뭔지는 모르겠습니다. 그냥 설치하겠습니다. 그리고 이전에 트루 스튜디오 설치하셨던 분들은 그거 그냥 그대로 하셔도 되는데 역시 동영상 강좌를 똑같이 따라 하실 분들은 이 큐브 아이디를 설치하시는 게좀더 편하겠죠? 설치하겠습니다. 설치하면서 강의 순서 설명을 좀 드릴게요. 본 STM32F4 자작 드론 개발하기 강의는 크게 4개의 파트로 구분이 되고요. 첫 번째 파트에서는 FC의 가장 기초적인 부분을 다룰 겁니다. 그래서 LED 전멸부터 시작해서 센서 데이터 받아오고 모터를 구동하고 그런 부분이고 두 번째 파트에서는 비행하기 전에 준비해야 될몇 가지 기능들 그래서 무선으로 데이터를 주고받고 뭐 EEP롬에 개인을 저장하고 그리고 뭐 안전을 위해서 필요한 또몇 가지 기능들을 구현을 할 거고 이것들이 다 준비가 됐으면 세 번째 파트에서 PID 제어에 대해서 설명드릴 겁니다. 그래서 이세 번째 파트가 돼야지 비로소 비행을 할수 있는 거죠. 그리고 마지막 네 번째 파트가 있는데 기압계랑 GPS를 이용해서 실외 자동 비행하는 부분이 있는데 이 부분은 동영상 강좌에서는 제외입니다. 왜냐면 이 파트 사이에 있는 내용들은 우선 실내에서 테스트를 하기가 되게 어려워요. 조건이 좀 까다로운데 그래서 밖에 나가서 해야 되는데 밖에서 또 테스트를 하기에도 좀 조건이 많이 붙습니다. 배터리 충전도 해야 되고 노트북 가지고 나가서 현장에서 코드도 작성하고 하려면 또 노트북 배터리도 필요하고요. 그래서 충전할 그 220V 전원이 좀 필요할 텐데 그런 환경이 갖춰진 실내 비행 장소가 없죠. 찾기가 힘듭니다. 그래서 이런 것들을 강의 영상으로 찍기 전에 제가 먼저 구현을 좀 해봐야 되는데 그거를 혼자 할 수가 없어서 이번 강의에서 다루는 거는 불가능하다고 판단해서 동영상 강의에서는 뺐습니다. 어쨌든 이세 번째 파트까지 구현이 다 되면 수동으로는 비행할 수가 있겠죠. 그리고 수동 비행이 완전히 구현이 됐으면 이 기압계랑 또 GPS를 이용해서 고도 제어랑 위치 제어하는 거는 한두명 정도 팀으로 해서 하시면 이제 뭐 하실 수는 있을 겁니다. 밖에 나가서 해야 되는데 개발하는데 시간이 좀 오래 걸리긴 할 거예요. 이 파트 1, 2, 3에 있는 내용들보다 파트 4에 있는 내용들은 좀 시간이 오래 걸립니다. 각 파트의 세부적인 내용들에 대해서 좀더 설명을 드리자면 우선 챕터 1에서는 앞으로 인베디드 개발을 하기 위한 디버그 환경을 구축하는 걸할 거예요. 그래서 표시 장치가 두 가지가 있는데 LED랑 부저 이렇게 있죠. 각각 장치들을 초기화하고 또 PC랑 이제 데이터를 주고받으면서 어떤 변세승 값을 확인하고 할때 사용할 UART 채널도 초기화할 겁니다. 그래서 이것들을 챕터 1에서 구동시켜 볼 거고 챕터 2에서는 FC에서 사용할 3개의 센서가 있죠. 이 3가지 센서들을 초기화하고 또 데이터를 받아보고 센서의 출력 주기도 확인해 볼 거고요. 그래프랑 텍스트 같은 걸 이용해서 또 센서가 잘 동작하는지도 확인해 볼 겁니다. 그래서 사실 이 챕터 2번에 있는 내용들이 드론에서는 가장 기본적이면서도 엄청 중요한 내용이라고 볼수 있는데 왜냐면 드론의 제어가 이 센서 데이터를 기반으로 하기 때문에 그렇죠. 그리고 기압 센서는 
이걸 이용해서 고도 홀딩 하는 거는 본 강좌에서는 하진 않지만 센서 데이터를 받아오고 확인하는 거는 해볼 겁니다. 그리고 챕터 3에서는 GPS 연결하고 데이터 수신하는 걸 해볼 건데 역시 GPS로 위치 제어하는 건 다루진 않을 거고 이 네오 엠파렌 유블럭스 네오 엠파렌이라는 GPS를 어떻게 설정하고 또 설정을 하면 데이터가 어떤 프로토콜로 들어오는지 위도 경도 데이터가 어떤 식으로 들어오는지 확인해 볼 거고요. 챕터 4에서는 조종기 리시버인 FSIA6B 데이터가 어떤 식으로 들어오는지 또 프로토콜 분석을 하고 어떻게 파싱을 해야 하는지를 다룰 겁니다. 또뭐 조종기 설정들이 있죠. 뭐 페일 세이프 설정 같은 거는 그런 설정하는 방법에 대해서 설명을 드릴 거고 챕터 5에서는 이제 기체를 세팅합니다. 그래서 QAV210 프레임에 모터 ESC, BC, FC 다 올려서 고정하고 선 연결도 할 거고 그럼 이제 뭔가 드론의 모습이 갖춰지겠죠? 챕터 5에서 챕터 6에서는 모터를 구동할 건데 이 모터를 구동하기 위해서 ESC를 사용을 하는데 ESC에 어떻게 신호를 줘야지 모터가 구동하는지 그래서 ESC 프로토콜이 여러 가지 있는데 예를 들면 원샷 그리고 뭐 멀티샷, 디샷, 뭐 프로샷 이런 것도 있는 것 같은데 이것들에 대해서 간단히 설명을 드릴 거고 그리고 저희는 그 중에 원샷 125 프로토콜을 사용할 겁니다. 그래서 이 원샷 125 프로토콜용 PWM 생성을 해야 되는데 PWM 생성하려면 타이머를 이용해야겠죠? 그래서 타이머를 이용해서 PWM 생성을 했을 때이 모터가 잘 동작하는지 확인해 볼 거고 또 모터 속도도 한번 바꿔 봐야 되니까 챕터 4에서 했던 FSI6 조종기 신호를 입력 받은 걸로 뭐 모터 속도를 한번 좀 가변해 보고 그런 걸해볼 겁니다 그리고 뭐 ES 캘리브레이션 그런 것들을 해볼 거고 자 이렇게까지가 파트 1의 내용이고요 파트 2에서는 먼저 3DR 텔레메트리 이 무선 데이터 송수신 모듈을 이용해서 기체 센서 데이터랑 조종기 키값 이런 거죠 그리고 배터리 정보들을 PC로 무선으로 전송해 볼 거고 또 PC로부터 어떤 데이터 이제 PID 제어 개인을 받아올 건데 이런 PC에서 또 데이터 받는 거를 해볼 겁니다 그러면 이게 양방향 통신이잖아요 이 양방향 통신을 하려면 그 전에 양방향으로 주고받고 할 데이터들을 정의를 해야 돼요 이거를 프로토콜 정의한다 뭐 그렇게 얘기를 하는데 근데 드론 직접 개발하시는 분들이 제작, 조립하는 그런 거 말고 개발하신 분들 근데 PID 제어 같은 거할때 개인값을 소스 코드에 상수로 집어넣고 그 개인값 바꿀 때마다 다시 코드를 바꿔서 펌웨어 다운로드하고 그렇게 많이들 하시는데 저도 처음에 그런 식으로 했었는데 근데 이렇게 하면 개인 하나 바꾸려고 해도 엄청 복잡해요 선도 다시 연결해야 되고 또선 연결할 때 프로펠러랑 이제 손이 가까워지니까 뭐 손이 다칠 위험도 있고 시간도 많이 걸리고요. 그래서 이런 거를 무선으로 전송하는 걸 해두면 엄청 편해집니다. 여기 이 PID 개인 수신하는 거를 무선으로 해두면 개인 찾는 시간도 많이 단축되고 그래서 챕터 7에서는 그런 거를 할 거고요. 그리고 챕터 8에서는 부가적인 기능들을 좀 구현할 건데 꼭 있어야 되는 건 아니지만 있으면 엄청 편한 기능들 좀 전에 말씀드린 뭐 PID 개인을 무선으로 보내면 이 값들을 변수에 저장을 해야 되는데 그럼 전원을 뺐다가 다시 키면 그 변수에 든 값은 다 사라지죠 그래서 이 개인들을 e p r o m 에 저장을 하고 이 비발성 메모리 e p r o m 저장하고 전원을 뺐다 넣을 때 다시 e p r o m 에서 개인 값을 읽어 들여서 제어에 사용하고 이런 걸할 거고 또 배터리가 비행하다 보면 혹은 뭐 이제 저희는 개발하니까 계속 테스트를 하다 보면 배터리가 어느 정도 떨어지게 되면 부저를 울릴 거예요. 그래서 부저 소리만으로 배터리가 전압이 지금 낮아진 상태다, 아니다 라는 걸알수 있도록 그런 걸할 거고 마지막으로 자이로 센서가 이 가만히 있을 때는 출력이 0이 나와야 되는데 DC 오프셋이 좀 껴있는 경우가 있습니다. 그러니까 0이 아닌 뭐 다른 값이 나오는 경우가 있다는 소리죠. 그래서 이 센서 값을 가지고 바로 모터 제어를 하면 드론의 자세도 그 오프셋만큼 같이 기울어지는 현상이 발생할 수도 있어서 이 DC 옵셋을 매 부팅할 때마다 매 배터리를 연결할 때마다 제거하는 코드를 여기서 넣을 겁니다 챕터 8에서는 그런 걸할 거고요 챕터 9에서는 
이거는 정말 매우 중요한 기능들인데 바로 안전을 위해서 필요한 몇 가지 기능들이고 또이 초보 개발자 분들이 챕터 9에서 하는 내용들을 많이 간과하시기도 하는데 그래서 많이 다치기도 하고요 어떤 기능들이 있냐면 먼저 조종기의 스로트를 높여 놓은 채로 드론에 전원을 넣으면 갑자기 모터가 확돌 수도 있습니다 가장 위험한 상황인데 처음 부팅할 때 스로틀 값이 높으면 모터가 회전하지 않도록 강제 정지를 시킬 거고 또 모터 아밍 할 때도 스로틀이 최소일 때만 아밍이 되도록 할 거고요 아밍이라고 하면 모터 시동을 거는 그런 거죠 그리고 또 가끔 부팅할 때 센서가 잘 인식되지 않는 경우가 있어요 여기서 답은 특히 이 구축 센서, 육축 센서는 바로 제어에 사용되는 센서들이라서 이 센서가 잘 인식이 되지 않으면 제어를 하면 안 됩니다 근데 그거를 확인하지 않고 바로 뭐 스로틀을 높이고 비행을 하기 시작하면 무슨 일이 일어날지 모르죠 갑자기 드론이 확 뒤집힐 수도 있고 사람한테 돌진할 수도 있고 그래서 센서가 잘 연결이 됐는지 센서 데이터가 잘 들어오는지를 먼저 확인을 해야 됩니다 그래서 그런 기능도 다 넣을 거고요 그리고 마지막으로 어, 조종기랑 통신이 끊겼을 때 너무 멀리 날려서 통신이 끊겼다던가 아니면 조종기 배터리가 다 돼서 꺼졌다던가 그런 경우에는 지금은 우선 모터를 그냥 강제로 정지하는 기능을 넣을 겁니다 지금은 테스트하는 단계니까 아마 실내 비행 같은 걸 많이 하실 텐데 조종기랑 통신이 끊기면 그냥 그때는 모터를 정지시켜서 추락시키면 되겠죠 별로 뭐 높이 날릴 것도 아닐 테니까 근데 실외에서 날릴 때는 모터를 강제로 끄면 더 위험한 경우가 생길 수도 있습니다 좀 높이 날리고 뭐 그런 경우에 모터를 강제로 껐을 때 사람한테 떨어지거나 할 수도 있어서 그럴 때는 모터를 좀 약하게 돌려서 천천히 착륙하도록 한다든지 그런 기능들이 필요하겠죠 근데 이 강조에서는 그것까지 다루진 않을 거고 강조에서는 그냥 통신이 끊기면 모터를 바로 끌 겁니다 그래서 fail safe 이 통신이 끊긴지를 어떻게 확인하고 그때 어떤 이벤트를 어떻게 발생시킬 건지 그런 기능들을 이 챕터 9에서 구현한다는 소리죠 자 이렇게까지가 파트 2에서 또 다루는 내용들입니다 파트 2가 이 챕터는 3개 밖에 없지만 해야 될 것들은 파트 1보다 훨씬 많아요 그리고 이제 마지막 파트 3에서는 파트 2까지가 기본 기능들과 또 드론에서 꼭 필요한 몇 가지 기능들을 구현했으니까 이제 파트 3에서는 제어를 하면 되겠죠 맨 먼저 PID 제어 이론에 대해서 간단히 설명을 드릴 거고 그리고 6축 센서랑 9축 센서를 이용해서 롤 피치 제어를 먼저 할 겁니다 롤 피치 제어는 더블 PID 방식을 사용할 거고요 PID 제어 중에서도 PPD 이렇게 더블 제어 방식을 사용할 거고요 싱글 PID보다 더블 PID가 좀 고속으로 하는 제어에서는 안정적인 제어가 돼서 이걸 쓸 거고요 헤딩 제어는 싱글 PID만 쓸 겁니다 제가 이 헤딩 제어 할때 사용할 싱글 PID 방식이 두 가지가 있는데 하나가 자이로의 각 속도, 회전 속도만 이용해서 외란에 좀 강인해지도록 하는 D 제어만 한 방식이 있고요 그리고 또 하나는 자기장 센서를 이용해서 이 BNO080에 있는 헤딩 회전 각도를 이용해서 PD 제어하는 방식이 있는데 이게 자기장 센서를 이용하다 보니까 가끔 주변 환경에 따라서 자기장 센서의 출력이 좀 바뀌기도 합니다 뭐 주변에 자기장이 있는 어떤 제품, 전자제품들이 있다거나 그러면 이 센서 값이 혼자서 막 바뀐다는 소리예요 그러니까 헤딩은 가만히 있는데 센서의 출력이 헤딩이 막 바뀌는 것처럼 출력이 된다는 소리입니다 그러면 드론의 헤딩이 혼자서 막 돌아버리는 현상이 생길 수 있어요 제가 헤딩을 돌려라 라고 이렇게 조종을 한게 아닌데도 혼자서 헤딩이 막 돌아버리면 잘못하면 조종이 좀 어려워지겠죠 그리고 또 자기장의 그 자기장 센서의 캘리브레이션도 해줘야 하고 뭐 그런 것들이 있죠 그래서 강의에서는 이두 가지 방식을 다 설명을 드리긴 할 건데 상황에 따라서 원하는 제어 방식으로 하시면 될 겁니다 자 이렇게가 이번 강좌의 전체 순서가 될 거고요 대충 계산해 보니까 강좌 수가 한 35개에서 40개 정도 될것 같습니다 제가 앞으로 일주일에 한두 개 정도 영상을 올릴 예정인데 강의 자료 준비해야 될게좀 많기도 하고요 그리고 또 제가 이 m 하이브 강의 사업을 하다 보니까 사무실 운영도 하고 뭐 하여튼 돈이 좀 필요해서 
중간중간에 제가 좀 오프라인 강의나 뭐 외주 개발 같은 거를 해야 될 일이 생길 수도 있어서 일정이 어떻게 될지 모르겠지만 딜레이가 좀 생길 수도 있는데 미리 양해를 좀 부탁드리고 시작하겠습니다 그리고 강의가 다 끝나고 나서 제가 여건이 되면 이 파트 4에 있는 내용들을 진행할 수도 있긴 한데 이거는 어떻게 될지 몰라서 지금은 안 다룬다고 말씀을 먼저 드리는 거고 만약에 한다면 어, 이 고도 제어랑 GPS 제어까지 하고 싶고요 그리고 또그 이후에 비주얼 C샵을 이용해서 간단한 GCS 프로그램 같은 거를 만드는 걸할 수도 있습니다 구글 맵 같은 거를 또 띄워서 드론의 위치를 출력해 보고 센서 데이터, 배터리 정보 같은 것도 그래프로 표시를 좀 해보려고 하는데 역시 뭐 미정이고 욕심 같아서 이거 다 하고 싶어요 파트 4에 있는 내용이랑 GCS 개발하는 거랑 그래서 여건이 좀 됐으면 좋겠네요 그래서 이렇게 놓고 보면 이게 드론을 개발하는 강좌인데 실제 드론 비행에 관련 있는 내용은 이 파트 3맨 끝에 있습니다 그 전에는 사실 어떻게 보면 이 파트 1이랑 파트 2에 있는 내용들은 드론을 개발한다기보다는 무인 이동체라면 뭐 예를 들어 밸런싱 로봇이 될수 있고 뭐 무인 자동차 이런 어떤 것이든 다 사용할 수 있는 내용들이죠 그래서 파란색 네모 안에 있는 이 파트 1과 파트 2에 있는 내용들은 기초적인 내용들이 되는 거고요 파트 3에 있는 이 빨간색 네모 안에 있는 내용들은 드론의 응용을 하는 게 되는 겁니다 파트 1, 파트 2에서 한이 내용들을 가지고 드론에도 적용할 수 있는 거고 뭐 밸런싱 로봇이나 다른 어떤 무인 이동체 같은 거에 또 적용하려면 그것들 하시면 돼요 근데 대부분 처음 드론을 직접 개발하시는 분들이 이 파트 1, 파트 2에 있는 내용들을 강과하고 바로 이 PID 모터 제어부터 막 하는 분들이 계신데 이게 가장 흔하게 발생하는 오류죠 드론을 처음 개발하시는 분들이 한, 한 90%는 PID 제어를 해서 모터가 돌기는 도는데 비행이 잘안 돼요 그런 문제를 찾아야 되는데 그때 바로 해볼 수 있는 게 PID 개인을 좀 바꿔보는 거죠 그래서 운이 좋으면 비행이 될 수도 있는데 거의 한 8, 90%는 아무리 개인을 바꿔도 비행 성능이 좋아지질 않습니다 그럼 이제 막 문제를 찾아야죠 어떤 고민을 하기 시작하냐면 이게 개인의 문제가 아닌가 이런 고민을 먼저 하기 시작할 겁니다 그러면서 뭐 제어 알고리즘이 잘못됐나? 뭐 이런 고민들도 해볼 거고 그러면 인터넷에서 PID 제어 오픈소스를 막 찾아보고 이것저것 해볼 겁니다 여기서 또 안되면 이제 좀 멘붕에 빠질 거고 그러면 이제 더 깊은 내용들에 대한 검증이 또 들어가겠죠 그래서 뭐 센서 값이 잘못됐나? 그래서 또 프린트 F 같은 걸로 센서 값을 출력을 해 보는데 텍스트로 출력을 하면 센서 값이 뭐 노이즈가 있는지 이런 게잘 확인이 안 돼요 텍스트로 확인을 하면 센서를 기울이면 좀 값이 바뀌는구나 이런 정도만 확인할 수 있지 뭐 센서를 기울였을 때 센서 출력의 딜레이가 얼마나 되고 노이즈 레벨이 얼마나 되고 이런 것들을 잘 확인하기가 힘들어요 그래서 그래프를 사용해서 출력을 해 봐야 되는데 이런 것들 때문에 문제를 못 찾는 분들이 좀 많습니다 제가 예를 뭐몇 가지만 들어서 그렇지 이런 경우가 좀 많을 거예요 그리고 이런 방식이 가장 잘못된 개발 방식입니다 드론 개발을 떠나서 이런 순서로 프로젝트를 개발하신다면 프로젝트를 성공할 확률이 되게 낮아집니다 버그가 숨어 있을 확률도 높고요 그리고 좀 극단적으로 말하면 이런 식으로 만든 제품은 써먹을 수가 없어요 이게 인베디드가 됐던 뭐 소프트웨어가 됐던 어떤 엔지니어링적인 프로젝트라면 이런 식으로 만드시면 시장에서 인정받기가 좀 힘든 거죠 제 드론 강의를 보시면 이 PID 제어를 하기 전에 준비해야 될 것들이 파트 1과 파트 2에서 엄청 많습니다 이 강좌가 드론을 개발하는 강좌이긴 하지만 모터 제어를 하고 드론을 비행하는 그런 내용은 아주 극히 일부분이라는 소리죠 물론 PID 제어가 없으면 드론이 비행을 할수 없긴 한데 비중으로는 얼마 안 된다는 소리입니다 지금 제가 왜 이런 내용을 강조하냐면 눈에 보이는 것만 중요한 게 아니기 때문에 그렇습니다 엔지니어들은 하나의 완성된 제품을 만들기 위해서 그 과정에서 많은 시행착오도 겪어봐야 되고 또 많이 고민하고 많이 생각해 봐야 한다는 소리죠 가장 밑에서부터 이 디버그 환경 구축하는 것부터 센서 데이터 받아오고 각각 데이터 받아오고 이런 것들 하나씩 검증해 나가면서 다음 단계로 넘어가는 그런 습관을 들이셔야 됩니다 이게 어떻게 보면 개발자의 약간 기본적인 덕목 같은 겁니다 소양 같은 거죠 그래서 제 드론 개발 강좌가 
이런 개발 과정들에 대해서 좀 설명을 드릴 거고요. 제 강좌의 최종 목표는 자체 개발한 드론으로 안정적인 비행을 하는 거지만 이건 제 강좌의 목표인 거고 여러분들은 드론이 나는 게 중요한 게 아니고요. 드론이라는 하나의 인베디드 어플리케이션을 개발하기 위해서 필요한 이런 과정들 어떤 과정들을 거쳐서 드론이 만들어지는구나 그 과정들을 학습하는 게 중요한 겁니다. 이 강좌에 대해서 좀더 말씀드릴 게 있는데 우선 이 강의는 시언어와 마이크로 컨트롤러의 기초를 다루는 강좌가 아닙니다. 그래서 이두 가지를 잘 하실 수 있으셔야 되고요. 근데 가끔 어떤 분들이 함수를 호출할 때 콜바이 레퍼런스로 해야 되는데 콜바이 밸류로 전달해서 에러가 난다 뭐 그런 질문을 하시기도 하는데 그런 기초적인 질문은 받지 않겠다는 소리입니다. 그런 질문을 주시면 저는 시언어의 포인터랑 함수를 공부하세요 이런 식으로 답변을 드리겠죠. 근데 가급적이면 질문하기 전에 먼저 구글링이나 네이버 검색 같은 거 하셔서 답을 직접 찾아보는 습관을 좀 들이시는 게 좋습니다. 내가 뭘 모르는지도 모르는 분들도 계세요. 그럼 검색 키워드를 찾기도 어렵죠. 그래서 많이 검색을 해보시고 개념을 먼저 잡으셔야 되고요. 또 답을 직접 찾는 것도 하나의 능력입니다. 그리고 이번은 이제 프로젝트를 설계하는 능력을 좀 키우셔야 되는데 큰 그림을 좀 그릴 줄 아셔야 되고 그렇게 큰 그림을 그렸으면 세부적인 내용도 구현하실 수 있으셔야 됩니다. 그리고 또 각각의 기능들을 모듈화 시킬 수도 있어야 되고요. 그러니까 드론을 만드는데 드론을 만들기 위해서 어떤 어떤 기능들이 필요하고 또그 기능을 구현하기 위해서 어떤 어떤 또 세부적인 기능들이 필요한지 이런 거를 좀큰 그림을 그리실 수 있으셔야 되고 뭐 예를 들면 센서를 하나 바꿨더니 지금 ICM 20601을 쓰는데 센서를 뭐 MPU 6000으로 바꿨더니 모든 소스 코드들을 다 갈아 엎어야 된다. 그러면 설계도 잘못된 거고 모듈화가 잘못된 겁니다. 뭘 하나 바꿨을 때 다른 건안 바꾸고 딱그 부분만 바꾸면 돌아가도록 설계를 하셔야 돼요. 네, 그리고 이 강좌에서는 OS를 사용하지 않고 펌웨어 수준에서 개발할 겁니다. 할 드라이버랑 로우 레벨 드라이버, LL 드라이버를 사용할 거고요. 그리고 이 강좌에서 개발할 드론의 모드는 앵글 모드입니다. 드론 비행 모드가 몇 가지 있는데 앵글 모드는 조종기의 키값이 드론의 목표 각도로 제어되는 방식이죠. 그리고 자동 비행은 이 강좌에서 다루진 않고요. 어, 5번 가장 흔하게 사용되는 각도 계산 알고리즘 오픈소스가 있는데 매드윅 알고리즘이라고 하는데 이게 6축, 9축 알고리즘이 있는데 이 알고리즘 내부를 좀 보면 센서의 로 데이터를 알고리즘의 매개 변수로 전달하면 그 내부에서 센서 데이터를 뭐 그걸 가지고 어떤 연산들을 해서 쿼터니언을 계산을 하고 또그 쿼터니언 사원수로 최종 회전 각도를 계산하도록 되어 있습니다. 근데 저희는 이 BNO 080 센서가 이 내부에서 쿼터니언을 계산을 하고 출력을 해주니까 매드윅 알고리즘을 쓸 필요가 없어요. 그래서 저희는 그냥 쿼터니언 가지고 회전 각도 계산만 하면 됩니다. 근데 만약에 이 매드윅 알고리즘을 써야 된다면 ICM 20602 여기에서 6축 센서 데이터를 출력을 해주니까 그 데이터로 계산하시면 돼요. 근데 매드윅 알고리즘 내부에서 어떤 개인 값들을 사용해서 회전 각도를 계산하도록 되어 있는데 이 개인 찾는 게좀 어렵습니다. 이 알고리즘이 동작하는 주기에 따라서도 개인 값이 바뀌기도 하고 또 개인을 잘못 설정하면 그 계산된 회전 각도가 딜레이가 생기기도 하고 뭐 노이즈가 생기기도 하거든요. 그래서 손이 좀 많이 가는 알고리즘인데 어쨌든 이 강의에서는 매드윅 알고리즘은 사용하지 않을 거고요. 자, 6번은 제가 강의에서 설명드리는 소스 코드가 정답이라고 말씀드리진 않아요. 분명히 제가 짠 코드들보다 더 좋은 코드가 오픈소스로 배포되고 있기도 하고 또 그래서 더 좋은 코드를 찾으셨으면 그걸 사용하셔도 상관없습니다. 그리고 남들이 짠 소스 코드를 또 많이 보는 게 좋기도 한데 근데 단 전제 조건이 그 소스 코드를 내가 직접 한번 짜보고 내가 짠 코드랑 남이 짠 코드가 어떻게 다른지를 비교하는 게 좋다는 말이지 그냥 생각 없이 남이 짠 소스 코드 갖다 쓰는 거는 공부하는 단계에서는 절대 도움이 되지 않습니다. 그렇게 하시면 안 되고요. 그리고 7번 결과물이 중요하긴 하지만 개발하는 과정, 그 단계가 더 중요해요. 개발하면서 내가 짠 소스 코드가 어떻게 돌아갈지 그리고 버그의 가능성은 없는지 충분히 고민해 보셔야 됩니다. 그리고 아무리 이렇게 고민을 많이 하고 소스 코드를 짜도 버그가 없을 수는 없어요. 
근데 그렇다고 대충 개발해 놓고 뭐 버그가 생기면 그때 문제 찾아서 해결하고 그런 식으로 개발한 습관을 들이시면 버그도 더 많이 생기고요 설계가 잘안 돼요 그래서 이 강좌는 이런 개발하는 과정들을 좀더 깊이 다루는 강좌가 될 거고 8번은 엄청 중요한데 우선 자신이 짠 소스 코드를 믿지 마세요 그리고 제가 강의에서 설명드린 내용도 그냥 막 맹목적으로 믿지는 마시라는 말씀입니다 물론 이제 제가 강의에서는 최대한 버그도 없고 안전하게 동작하도록 설명을 드리겠지만 그래도 버그의 가능성이 뭐 100% 없다라고는 말씀을 드릴 수가 없어요 그래서 비행 테스트 하실 때는 반드시 안전한 공간에서 안전 장비 다 착용하고 하셔야 되고요 사고가 발생했을 때 제가 책임지지 않습니다 여름이라도 꼭 긴팔 입고 장갑 꼭 끼시고 테스트를 하시고요 가능하면 헬멧도 쓰시고 테스트를 하시라고는 말씀드리겠지만 뭐 그렇게까지는 보통 안 하고 그리고 실로에서 비행하실 때는 높이 날리지 마시고요 그리고 멀리 날리지도 마시고 허가된 구역에서만 날리셔야 되고 그리고 또 사람 없는 쪽으로 날리셔야 됩니다 사고의 확률이 진짜 있습니다 이거 <웃음> 많이 주의하셔야 되고요 그리고 또 이제 앞으로 뭐 공지사항 같은 거 오른쪽 밑에 이 부분에 보시면 카페 주소를 올려놨는데 그 카페로 들어오시면 거기에 공지글 형태로 올리도록 하겠습니다 그리고 이제 중요한 이 강좌는 앞으로 유료로 업로드 할 예정인데 아직 어떤 경로로 올릴지는 정해지진 않았고 아마 온라인 동영상 강의 플랫폼 같은 거에 올라가게 될 텐데 역시 이게 정해지면 공지로 올릴 예정입니다 그리고 FC 판매에도 다 공지글로 올릴 거고요 아직 그것도 정해지진 않았습니다 그리고 10번 제가 이건 좀 고민을 많이 했던 건데 소스 코드를 제공하진 않습니다 어, 이렇게 결정한 이유가 이 강좌는 교육의 목적이 있고요 그래서 그 외의 목적으로 사용되는 거는 저는 아직 원치 않습니다 제가 소스 코드를 다 제공을 해버리면 강의 내용 그냥 대충 넘어가도 비행을 할수 있겠죠 그냥 그 코드 다운로드 하면 바로 비행이 되니까 제가 말씀드린 게 이런 각각 내용들이 다 중요한 거지 비행하는 게 중요한 게 아니거든요 그래서 그런 거는 제가 의도한 건 아니에요 그래서 소스 코드랑 회로도는 제공하진 않을 건데 대신 강의에서 다 설명을 드릴 겁니다 회로도도 강의에서 다 오픈을 할 거고 소스 코드도 전부 다 오픈할 거고 또 필요한 경우에 따라서는 몇 가지 소스 코드는 제가 제공을 하기는 할 건데 이 전체 소스 코드를 다 제공하진 않을 겁니다 그래서 강의를 잘 따라만 하시면 저랑 똑같은 드론을 만드실 수 있고 또 안정적인 비행도 될 거고 하니까 강의가 중요한 거죠 네, 자 이렇게 해서 또 설명이 많이 길어졌는데 정보를 좀 충분히 드리는 겁니다 강의를 유료로 구매하시기 전에 이게 어떤 강좌인지는 아셔야 되니까 이렇게 설명을 좀 길게 드렸고요 그럼 이제 설명을 이렇게 마치고 다시 큐브 아이디 설치로 들어가도록 하겠습니다 네, 설치가 다 완료가 됐고요 넥스트 누르시고 뭐 피니쉬 하시고요 그리고 실행을 하시면 이런 창이 하나 뜰 겁니다 워크스페이스 경로를 설정해라 라는 건데 어, 저는 바탕화면에 따로 만들도록 하겠습니다 폴더를 하나 만들고 큐브 아이디 워크스페이스 라는 이름의 폴더를 만들도록 하겠습니다 그리고 이거 선택을 하고요 네, 요거 체크하시는 게 좋아요 이거 안 하면 이 큐브 아이디 실행할 때마다 이거 계속 물어보거든요 그래서 이렇게 하고 런치하겠습니다 네, 지금 이게 첫 실행한 모습이고요 그리고 이제 다음 시간부터 본격적으로 디버그 환경 갖추고 LED랑 부저, 유어트 통신하는 걸할 건데 그때 요걸로 진행할 거예요 소개가 정말 좀 많이 길어졌는데 다음 시간부터 본격적으로 진행하도록 하겠습니다 네, 감사합니다.